，小五，你眼睛不好，我帮你拎水吧。谢谢老奶奶，不用了，我自己能做。哎，懂事的孩子就是太可怜了。你们看，那个没有爹妈的瞎小五又出来捡垃圾了。臭小五，你什么都看不见，还出来干什么？我我想尽自己最大的力量做些事情。哼，不理这个笨蛋，咱们去海边捡贝壳玩吧，说不定还能捡到好吃的小鱼呢。小鱼，我也要去海边捡小鱼吃。咦，好可爱的小妹妹。唐三，他是谁呀、啊？族长爷爷，我看这个小妹妹晕倒在海底，怕她有危险，就把她救回家了。可是唐三，人类是无法在海底生活的。你想救她，就必须把她变成美人鱼，她才能在海底生活。族长爷爷，我想救她，你能帮帮她吗？我相信所有的小伙伴都会希望我们帮助这个可爱的小姑娘的。唐三，我可以把你的鱼尾能量分出一半给这个小姑娘，但是她不熟悉海底，以后就需要你来照顾她了。族长爷爷，我不怕，我会好好照顾他的。那好吧，化形魔法。谢谢你，族长爷爷。没事，我回去休息了，你好好照顾他吧。你醒了？你是谁？我我在哪？我是美人鱼唐三，这是我家。我发现你晕倒在大海里，所以把你接回家了。你叫什么名字？谢谢你救了我，我叫小五，跳舞的舞。小五妹妹，你眼睛不好，以后你就是我妹妹，我照顾你吧。谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，饿了吧？哥哥给你抓了两条鱼，你快吃吧。鱼？这是活鱼吗？唐三哥哥，我们不吃活鱼呀、啊，我们会用火把它做熟了再吃。啊，对不起，小五妹妹，我忘了，我们大海里没法点火，这样我用魔法把它变成熟食。好了。现在你可以吃了，嗯，真好吃，谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，以后你告诉我你喜欢吃什么，我天天给你做。我的食物魔法可是很厉害的。唐三哥哥，你太好了。小五，咱们去大海里玩吧，可好玩了。好的，唐三哥哥。小五，这个海螺送给你，你用它能吹出声音，小鱼们就会被吸引过来。真的吗？太好了，我试试。真好玩，小五，你先玩，我去族长爷爷那一趟。好的，唐三哥哥。咦，哪来的虾美人鱼？怎么手里拿着唐三的海螺？我跟他要，他都不给我。喂，你是谁？从哪偷的海螺？快给我！不是的，这是唐三哥哥送给我的，我不能给你。什么？这不可能！我跟唐三要，他都没给我，凭什么给你这个虾子？你快给我拿过来吧！不要，你还我的海螺！什么你的？海螺现在就是我的了。比比东美人鱼，你别走！你为什么要欺负我的妹妹？你哪来的妹妹？小五就是我的妹妹，你快把我妹妹的海螺还回来，不然我就要收拾你了！你，你太过分了！为了一个不知道从哪来的妹妹，竟然威胁我！你给我等着！小五，给你海螺。对不起，唐三哥哥，惹你和比比东姐姐吵架了。没事的，小五妹妹，比比东美人鱼总欺负别人，咱们不理她。哎呀，你怎么流血了？疼不疼啊？我不疼，唐三哥哥。比比东美人鱼太过分了。咦，竟然是鲨鱼闻到血腥味过来了。什么？鲨鱼？唐三哥哥，我们快跑吧。别怕，小五妹妹，有我呢。水雷魔法。小五妹妹，鲨鱼是打不过我的。唐三哥哥，你好厉害呀、啊！小五妹妹，我刚才去族长爷爷，那问你的眼睛能不能治。族长爷爷说有办法，我们快去族长爷爷那吧。真的，太好了，谢谢你，唐三哥哥。族长爷爷，我们来了。族长爷爷你好，我是小五。好可爱的小五，咦，你怎么受伤了？唐三没照顾好你吗？不是的，族长爷爷，唐三哥哥对我很好，是我不小心自己弄的。唐三，做哥哥的一定要保护好妹妹。我知道了，族长爷爷。要治好小五的眼睛，需要七种颜色的眼泪。唐三去帮小五寻找眼泪吧。七种颜色
，都是什么颜色呀？哎呀，这可糟了！我不知道七种颜色都有什么颜色，这可怎么找啊？谁能告诉我呢？我好想帮助小五治好眼睛。拿来我看看、啊。咦，这不是皮带吗？小五，你怎么不喝粥，吃皮带啊？姐姐，就一碗粥了。姐姐生病了，要留给姐姐吃。小五，等我回到我的王宫，我一定会好好对待你的。姐姐，起床了，我们要去干活了。要说公主殿下，请起床。好吧，公主殿下，请起床。哎，我什么时候干过活啊？姐姐，我们从小就一直干活啊。哼，那是你，不是我，我可是公主。累死我了。姐姐，这个馒头给你吃。小五，你干的活比我多，为什么要把大馒头给我啊？你是我姐姐呀、啊，我要照顾你。小五，你真的太善良了。善良的姑娘，能给我点吃的吗？老爷爷，这个馒头给你吃吧。小五，你等等。嗯，我这个馒头给老爷爷吧。小五，你今天累了，你的馒头还是留着吃吧。谢谢你们，善良的姐妹。啊。你是你把我变到这个世界的，不错，小雪公主。看来你长大不少，要不要我现在就把你送回童话王国？真的可以吗？太好了。不过老奶奶，你能把小五一起送到童话世界吗？她是我妹妹，我答应过她，以后会好好照顾她的。你能这么说，证明你真的长大了，满足你的愿望。我们终于回到了童话世界，小五妹妹和我一样成为了这个世界最善良的公主。关东午睡了，不许睡。说你们谁穿走了我的大公鸡睡衣？不是我。哼，只有你们三个进过房间，不是你们还有谁？小五，你昨天夸我睡衣可爱，不会就是你穿走了吧？我没有。那就掀开被子让我看看。我我不掀。心虚了吧？看来就是你。我要报告老师。不要啊，被子我掀。什么？果然是我的大公鸡睡衣。小五，你怎么能不经同意就随便拿人东西呢？不是这样的，这是妈妈给我买的同款睡衣。比比东姐姐，你仔细看，我的睡衣是黄色，你的是红色。啊，还真的不一样。对不起，是我误会你了。没关系，我先去别处睡觉了。小红俊，你连头也缩进被子里，不会是你穿了我的睡衣吧？哎呀，大公鸡真可爱。大公鸡，好啊，果然是你，我先。哼，露馅了吧？小红俊，快把睡衣啊！怎么是手机？原来小红俊是在看大公鸡动画，我又误会了。啊，我的被子，比比东，你干嘛？我还想问你干嘛呢？好，小红俊，来学校居然看手机，我收了，你让我出来。我惨了，不是小五，也不是小红俊，那就只剩五六七了。五六七，你早点认错，我还能饶了你。认什么错？我可没拿你睡衣。没有就掀开被子让我看看。我我不先，凭什么听你的？被看到我穿的什么就完了。七七七五六七果然有问题，被子我先，我躲，居然往床后面躲，你绝对穿了我的睡衣吧？小床我先，啊，我的床，天哪，五六七，你你一个男生居然穿裙子，太好笑了吧？<笑>别笑了，我就知道会这样，都怪妈妈把衣服装成我表妹的了。不过你也看到了，我没穿你睡衣。啊！我的大公鸡睡衣到底在哪了？老师，我再也不带手机来学校了，你就原谅我吧。回去写一千字检讨，我就原谅你。哎呀，我真是太倒霉了。咦，这里怎么有个红色的大公鸡睡衣啊？这也太脏了吧！我先拿去洗一洗吧。啊、选魔法翅膀了。我想要粉色的魔法翅膀。小五五六七，你们可不能给我抢啊！切，我才不要什么粉色魔法翅膀呢！我喜欢这个绿色魔法翅膀，千仞雪，我也想要这个粉色魔法翅膀，我还带了粉色的桃子能量。我不管，是我先说的，粉色魔法翅膀是我的。哎呀，吵起来了，你们继续吵，我给绿色魔法翅膀补充田离能量。喵喵喵，真好吃。耶，绿色魔法翅膀是我的了，我们去玩游戏吧。哼，粉红色魔法翅膀是我的，我给魔法翅膀补充草莓能量。喵喵喵，能量不够，我还要吃，怎么办？能量不够，不能带走魔法翅膀
。千仞雪，我这里还有一些草莓能量，你快拿去捕捉魔法能量吧。小五，你是不是想抢了我的粉色魔法翅膀？嗯、呃，我没有，我不要粉色魔法翅膀了，我只是想帮你。我才不要你的草莓能量！我现在就出去找。我警告你，我走了之后，你不许碰我的粉色魔法翅膀。粉色魔法翅膀好好看呀，可是我已经答应千仞雪了，我不能选。嘿嘿，粉色魔法翅膀我来了。这里怎么一个魔法翅膀也没有了？可恶，一定是小五。千仞雪，你怎么了？怎么这么生气啊？我本来要给我的粉色魔法翅膀补充能量的，可是现在一个翅膀也没有了，一定是小五抢走了我的魔法翅膀。小花仙，你要帮帮我呀！小五也太过分了，走，我们去找他。<笑>小五，你快把我的粉色魔法翅膀还给我，这是我的粉色魔法翅膀，你还敢说是你的？明明只有一个粉色魔法翅膀，我都说了是我的。可是这个不是你的粉色魔法翅膀啊，这个是黄色魔法翅膀。啊、你当我色盲吗？这明明是粉色的。不是的，事情是这样的。算了，我就要黄色魔法翅膀吧。黄色其实也不错，黄色魔法翅膀我给你补充桃子能量。喵喵喵，好甜啊！小五主人，你给我补充的什么能量呀？我给你补充的是桃子能量，是又大又甜的水蜜桃。哇，水蜜桃，我喜欢水蜜桃，我要变成水蜜桃的颜色。哇，黄色魔法翅膀，你变成粉色的了。小五主人，你喜欢吗？我最喜欢粉色了。走吧，魔法翅膀，我们也去兜风。我才不信呢，我看就是你抢走了我的魔法翅膀，还不敢承认。等等，小五说的是真的，我刚刚用了真化魔法，看来是别人拿走了你的魔法翅膀。可恶，到底是谁？看我的真相魔法，绿色魔法翅膀一点也不酷。千仞雪的粉色翅膀怎么还在这？现在看粉色魔法翅膀好像也不错，看我偷偷把它拿走。粉色魔法翅膀，给你补充草莓能量。喵喵喵，能量充足。<笑>竟然是五六七偷走了我的魔法翅膀，小花仙，你一定要狠狠的教训他。没问题，我这就把他找出来，传送魔法。糟了，刚刚使用了太多魔法，现在魔法能量不足了，怎么办呀？不能就这样放过了五六七